திருசெல்வம் சார் கூட கோலங்களில் ஆரம்பித்தது இந்த சீரியல் பயணம் ஒரு பெரிய காரிடார் மாதிரி இருந்தது அந்த இடத்துல ஒரு லாஸ்ட்டில் ஒரு டேபிள் போட்டு ஒருத்தர் வந்து உட்காந்துருந்தார் ஏதோ எழுதிட்டு இருந்தார் அவர் தான் திருச்செல்வம் சார் சார் நான் ஆக்ட் பண்ண ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ஒரு கேரக்டருக்கு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னார் பிறகு வந்து கோலங்களில் எனக்கு வந்து கிரி அப்படிங்கிற ஒரு கதாபாத்திரத்தை எனக்கு கொடுத்தாங்க என் பேர் கிரி துவாரகேஷ் ஸோ எனக்கு கோலங்களில் திருச்செல்வம் சார் வச்ச பேர் கிரி ஸோ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்போ இன்னும் டபுள் சந்தோஷம் அப்படின்னா கேரக்டர் பேர் வச்சு கூப்பிட்டா கூட அது என்னோட சொந்த பேராக இருக்கும் கோலங்களில் இருந்த ஆர்டிஸ்ட் ஒரு சிலரை மட்டும்தான் செலக்டிவாக ஒரு பிக் பண்ணி இப்போ எதிர்நீச்சலில் கொண்டு வந்திருக்காரு நான் நிறைய நகைச்சுவை பண்ணிட்டு இருந்தேங்க அதெல்லாம் மாற்றி எனக்கு இன்னைக்கு வந்து ஒரு அதிரடி கேரக்டர் கொடுத்துருக்காரு அரசு அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி இது எதிர்நீச்சல் வந்து ஒரு பிஜி தாங்க ஏன்னா எங்கள் ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மாரிமுத்து சார் இருக்கார் பிரமாதமாக பண்ணுறாரு இப்போ எதிர்நீச்சல் சீரியலில் ரொம்ப விறுவிறுப்பாக போயிட்டு இருக்கிறது அந்த ஆதிரை அருண் கல்யாணம் வந்து எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு அது நடந்துருமா சார் ரொம்ப நாளாக அது இப்படியே இழுத்துட்டே போயிட்டே இருக்கு அந்த அந்த காட்சி ஷூட்டிங் வந்து தான் எனக்கே தெரியும் நம்ம தளபதி விஜய் சாரோட லவ் டுடே படத்தை கன்னடத்தில் ரீமேக் பண்ணி நடிச்சிருக்கீங்க எக்ஸ்ட்ராண்டரியாக இருந்தது எனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடச்சிது நான் சின்னப்பையே வந்து கன்னடத்தில் ஒரு சில படங்கள் நடித்தேன் அதில் லவ் டுடே கூட ஒன் ஆஃப் த ஃபிலிம்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி கண்ணாடி எல்லாம் போட்டு அதே மாதிரி நான் என்னோடய ஆக்டிங் என்னோடய சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் திரும்ப ஏதாவது ஒரு படம் ரீமேக் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம தளபதி சார்ஜு நீங்கள் என்ன படத்தை சூஸ் பண்ணி ஒரு ரீமேக் பண்ணலாம் லோகேஷ் கனகராஜ் அவர் அவரோட படம் இருக்கு இல்லையா மாஸ்டர் மாஸ்டர் என்டர்டைனிங் ஃபிலிம் அது சூப்பராக இருக்கும் இன்றைக்கி என் கூட எதிர்நீச்சல் சீரியல் இருந்து அரசு சார் நம்ம கூட இருக்காரு வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் வசந்த் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எஸ்எஸ் சேனல் மியூசிக் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அனைவருக்கும் ரசிகர்களுக்கும் மனமார்ந்த வணக்கங்கள் திருசெல்வம் சார் கூட கோலங்களில் ஆரம்பித்தது இந்த சீரியல் பயணம் கோலங்கள் டைமில் அது ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தீங்க அது ஒரு யூஜி மாதிரி சார் உங்களுக்கு இப்போ பிஜி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லை உண்மை இந்த ஒரு அனுபவம் எப்படி இருக்கு சார் அந்த கோலங்கள்ல இருந்து இப்போ எதிர்நீச்சல் அப்படிங்கும் போது அந்த ஒரு ஜேர்னி பற்றி சொல்லுங்க சார் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு கங்க்ராச்சுலேட் யூ வசந்த் நானும் பார்த்துட்டு இருக்கேன் நீங்கள் நிறைய கலைஞர் கூட இன்டர்வியூ எல்லாம் பண்ணுறீங்க ஐ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் நிறைய கலைஞர் கூட நீங்கள் வந்து இன்டர்வியூஸ் நல்ல நல்ல இன்டர்வியூஸ் எடுத்து நல்ல விஷயங்களை மக்கள் கூட பகிர்ந்து கொள்ளணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் இப்போ நீங்கள் கேட்ட மாதிரி நான் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து கோலங்கள் தொடரில் கிடைக்கும்போது அது ஒரு நல்ல சம்பவங்க ஒரு பெரிய காரிடார் மாதிரி இருந்தது அந்த இடத்துல ஒரு லாஸ்ட்டில் ஒரு டேபிள் போட்டு ஒருத்தர் வந்து உட்காந்துருந்தார் ஏதோ எழுதிட்டு இருந்தார் ஸோ நான் மேலே போகிறேன் அவர் தான் திருச்செல்லம் சார் ஸோ நான் அவரை போய் சந்தித்து என்னோடய ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி சார் நான் ஆக்ட் பண்ணோம் ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ஒரு கேரக்டருக்கு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னார் பிறகு வந்து கோலங்களில் எனக்கு வந்து கிரி அப்படிங்கிற ஒரு கதாபாத்திரத்தை எனக்கு கொடுத்தாங்க ஓகே அது என் பேரையே வச்சுருந்தார் ஆமாம் சார் என் பேர் கிரி துவாரகேஷ் ஸோ எனக்கு கோலங்களில் திருச்செல்லம் சார் வச்ச பேர் கிரி ஸோ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்போ இன்னும் டபுள் சந்தோஷம் எப்படின்னா நான் வெளியில் போனால் கூட என் கேரக்டர் பேர் வச்சு கூப்பிட மாட்டாங்க ஐ மீன் என் கேரக்டர் பேர் வச்சு கூப்பிட்டா கூட அது என்னோடய சொந்த பேராக இருக்கும் கிரிங்கிற பேராக இருக்கும் அதில் இருந்த கேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஆக்டர்ஸ் இருந்தாங்க அஜய் கபூர் ஆதியா நடிச்சிருந்தார் அப்புறம் வந்து தேவ்யானி மேம் அவங்க அப்புறம் நிறைய ஆக்டர்ஸ் அதில் ஸோ எப்படி சொல்கிறது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் இயர்ஸ் அந்த டெலிகாஸ்டாக இருக்கும்போது எக்கச்சக்க ஆர்டிஸ்ட் இடையில் வருவாங்க ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்க முடிஞ்சது வெளியூர்களுக்கெல்லாம் நிறைய வெளியூ வெளியூர்லலாம் போய் ஷூட் பண்ணோம் அந்த தொடர் அப்போது ஒரு நல்ல டைம் இருந்தது நமக்கு விஎஸ் என்ஜாய் வெல் அண்ட் ஹேட் அ குட் டைம் கோலங்களில் இருந்த ஆர்டிஸ்ட் ஒரு சிலரை மட்டும்தான் செலக்டிவாக ஒரு பிக் பண்ணி இப்போ எதிர்நீச்சலில் கொண்டு வந்திருக்காரு அதில் நீங்களும் ஒருத்தர் அப்படிங்கும்போது அது எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது சார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க ஏன்னா நான் அவருக்கு அவரோட ஜேர்னிலே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்மோஸ்ட் கூட இருந்துக்கிட்டே இருக்கேன் நான் அவர் கோலங்கள் முடித்த பிறகு வேறு சில காட்சிகளில் ஐ
So I'm very grateful to him. Thanks. Thanks a lot for showing me in a different way. அரசுக்கு கிடைக்கிற அந்த வரவேற்பு பத்தி சொல்லுங்க சார் மக்களிடமிருந்து அதான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் சொன்னீங்க இல்லையா அது யூஜி இது பிஜிங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி இது எதிர்நீச்சல் வந்து ஒரு பிஜி தாங்க ஏன்னா எங்கள் ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மாரிமுத்து சார் இருக்காரு பிரமாதமாக பண்ணுறாரு அதே மாதிரி எல்லா ஆக்டர்ஸும் நம்ம எதிர்நீச்சலை செட் ஆகி கேரக்டர்ஸ்க்கு அவர் தேர்ந்து எடுத்திருக்கிற கேரக்டர்ஸ்க்கு எல்லாருமே பொருத்தமாக இருக்காங்க ஸோ இவ்வளோ பேர் நடுவில் நான் எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து நாங்கள் அதை ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் நாங்கள் வந்து மாரிமுத்து சார் கூட பேசுகிறது அந்த ஆதிகுணம் சேர்க்கிற கேரக்டர் அரசு கேரக்டர் வந்து பேசும்போது ஓ ஒரு போட்டி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஜனங்க வந்து அதை ரொம்ப ரசிக்கிறாங்க இன்னைக்கு எதிர்நீச்சல் சீரியல் எல்லா பக்கமும் போய் சேர்ந்து அடைஞ்சிருக்கு சார் வெற்றியா இதுக்கு என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு ரீச் இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன ஒரு காரணம்னு நினைக்கிறீங்க ஓன்லி கண்டென்ட் தாங்க அந்த கண்டென்ட் அந்த கண்டென்ட் வந்து இன்னைக்கும் மக்களுக்கு வந்து போய் சேருது நம்ம நிறைய மாற்றங்கள் நம்ம உலகத்தில் வந்திருந்தாலும் ஸ்டில் உமனை வந்து நம்ம பார்க்குற விதம் வந்து என்ன எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் முழுமையாக மாறலன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் ஜனங்க அதை ரொம்ப விரும்பி பார்க்குறாங்க ஓ இப்படியும் எல்லாம் இருக்காங்களா இல்லை இப்படிலாம் நடக்குதா சரி இது அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க இப்படிலாம் உலகத்தில் எப்படிலாம் ஆள் இருக்காங்க அதாவது என்னென்னா ஒரு கிரே ஷேடுங்கிறது எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கும் அதை வந்து இந்த சீரியலில் வந்து டைரக்டர் வந்து ஒரு மைல்டாக அப்படி எல்லா கேரக்டர்ஸ்க்கும் என்னென்ன மாதிரி இருக்கலாம் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாங்கிறத ஃபஸ்ட் கிளாஸாக காட்டிகிட்ருக்காரு இப்போ எதிர்நீச்சல் சீரியலில் ரொம்ப விறுவிறுப்பாக போயிட்டுருக்கிறது அந்த ஆதிரை அருண் கல்யாணம் வந்து எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அது நடந்துருமா சார் ரொம்ப நாளாக அது இப்படியே இழுத்துட்டே போயிட்டே இருக்கு அந்த ஷூ அந்த காட்சி ஷூட்டிங் வந்து தான் எனக்கே தெரியும் நடந்ததா இல்லையா அது ஸோ சத்தியமாக தெரியாது இந்த அது வந்து இட்ஸ் அ சீக்ரெட் மாதிரி ஒரு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஷூட்டிங் நாங்கள் போகும்போது அவங்க சீன் பேப்பர் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த அன்றைக்கி என்னென்ன பண்ணுறோமோங்கிற மாதிரி தான் போகும் அப்படி ஈவன் ப்ரீவியஸாக பண்ணியிருந்தால் கூட டக்குன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஸோ ஆடியன்ஸ் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்களே பார்ப்பீங்க ஆதிரா யாரை கட்டிக்க போகிறான்னு ஏன்னா இருக்கிற பிரச்சனை பார்த்தாதுன்னு புதுசாக ஒரு பிரச்சனை வேறு வந்திருக்கு சார் ஜனனியோட மாமா பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து நம்ம எஸ்கேஆர் ஃபேமிலியாக மட்டும் தட்டி பேசுறது அதெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து கோபமாக வரலையா சார் இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு அரசாக இப்போ பதில் சொல்லணும் சார் இல்லை கண்டிப்பாக கோபம் வருங்க என்ன சொல்கிறது லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இல்லை பெரிய விஷயங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் அது அந்த கேரக்டர் அரசுன்னும் போது அது கோபம் வரும் எனக்கு என்னோடய ஆசை அரசாக எனக்கு என்ன ஆசைன்னா எங்கள் அண்ணனை ஏமாற்றி சில விஷயங்கள் நடந்திருக்கு எங்கள் குடும்பத்துக்கு விரோதமாக குணசேகரன் செஞ்சுருக்காரு ஸோ அதெல்லாம் சரியாக்கணும் என் தம்பியோட வாழ்க்கையும் நல்லா இருக்கணும் அதனால் ஆதிரா எங்கள் குடும்பத்துக்கு வந்தால் கண்டிப்பாக நல்லா தான் இருப்பாங்க எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஃப்ரீடம் அவங்களுக்கு எப்போவுமே பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் அது சொத்துக்காக தான் அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு பாட்டு எங்கள் எங்கள் கிட்டேருந்து எடுத்தது தான் நாங்கள் கேட்குறோம் இப்போ சொத்துக்காக நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கல கல்யாணம் பண்ணணும்னு நீங்கள் ஆசைப்படலையா சார் இல்லை அவனுக்கு பிடிச்சிருக்கு அதனால தானே முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா தம்பி வந்து ஒருத்தரை பிடிச்சிருக்குன்னா இத்தனைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்குள்ளே ஒரு பகை இருக்குது இருந்தாலும் சரி அவன் பிடிச்சிருக்குன்னா ஸோ இதில் ஒரு பழைய ஒரு விஷயம் இருக்குது அதை என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சரியாக்கும் அப்படின்ட்டு இவன் இவனுக்கும் இவன் இவனையும் கல்யாணம் பண்ணி வைப்போம் அதையும் சரியாக்குங்கிற மாதிரி நினச்சி நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் கதை எப்படி போகுதுன்னு பார்ப்போம் கோலங்கள் ஆரம்பித்து எதிர்நீச்சல் வரைக்கும் சார் நிறைய சீரியல்ஸ் பண்ணிட்டீங்க நிறைய சேனல்ஸில் நிறையா சீரியல்ஸ் பண்ணிட்டீங்க ஒவ்வொரு சீரியல்லையுமே உங்களோட கதாபாத்திரம் பார்க்கும்போது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது சார் அது யூனிக்காக ஒன்று சூஸ் பண்ணுறீங்களா சார் இந்த ஒரு கேரக்டர் அது எப்படி சார் ஆக்சுவலாக உண்மையாக சொல்லணும்னா நாங்கள் சூஸ் பண்ணுறதில்ல நமக்கு வரது தான் அது நமக்கு சில வாட்டி வந்து கரெக்டாக அமைஞ்சிடும் நம்ம தேடி போனால் கிடைக்காதுங்க அதனால் நம்ம மனசில் அதை சிந்திக்கக்கூடாதுன்னு இல்லை நம்ம சிந்தித்து செயல்படணும் ஆனால் கிடைக்கிறது கிடைக்காம இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி என்னோடய லைஃப்பில் வந்து நல்ல நல்ல கேரக்டர்ஸ் பிரியமான உள்ள ஒரு நல்ல ஒரு மாமா கேரக்டர் பண்ணேன் தாய் மாமா கேரக்டர் எனக்கு ஒரு நாலு மாப்பிள்ளைங்க இருப்பாங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடில் அன்பேவால் ஒரு நல்ல கேரக்டர் பண்ணேன் அதுவும் இட் வாஸ் அ வெரி குட் கேரக்டர் ஸோ லைக் திஸ் லாட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் அப்படின் 
முத முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா விஜய் டிவியில் விஜய் டிவியில் வந்து ஸ்டார் விஜய் முன்னாடி விஜய் டிவியில் இருக்கும்போது நிறைய சீரியல்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஏவிஎம் அவங்க ப்ரொடக்ஷன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்போ பண்ணியிருந்தேன் இப்போ சமீபத்தில் ஸ்டார் விஜயில் ஈரமான ஈரமான ரோஜாவே சீசன் டூ ரொம்ப நல்லா வந்துட்டுருக்கு அதில் எனக்கு லிங்கம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நல்ல ஒரு கேரக்டர் கொடுத்துருக்காரு ரைட்டர் சாஹுல் சார் அண்டு இட்ஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் ப்ரோக்ராம் ஐ ஹவ் என்ஜாய்ட் த ஆக்டிங் தேர் நல்ல நல்ல ஆக்டர்ஸ் இருக்காங்க என் கூட அதுலேயும் கேபி அவங்க வந்து மெயின் ரோல் பண்ணுறாங்க கூட வந்து திரவியம் அண்ட் தென் சித்தார்த் பார்த்தி ஜீவா அந்த கேரக்டர்ஸ்லாம் ப்ளே பண்ணுறாங்க அவங்க லாட் ஆஃப் குட் குட் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் நல்ல ஃபன்னாக எமோஷனலான ஒரு கேரக்டர் கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு அதில் இன்ஃபேக்ட் எனக்கு சில சீன்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஈரமான ரோஜா வேலை ஸோ உங்களோட இந்த சினிமா கெரியர் எடுத்து பார்க்கும்போது நீங்கள் வந்து ஒரு ஆக்டராக தான் உங்களோட பயணத்தை வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து சினிமா நிறையா பண்ணாமல் சீரியல்ஸ் தான் சார் அதிகமாக பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க ஏன் சினிமா கொஞ்சம் தவிர்த்துட்டீங்களா இடையில் நான் நிறைய ஃபிலிம்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்தப்போ ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் சில காரணங்களால் சில படங்கள் வெளியில் வர முடியல சில படங்கள் சில படங்கள் வந்து நான் சின்ன சின்ன கேரக்டர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இவன் தந்திரனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல கேரக்டர் ஒன்று பண்ணியிருக்கிறார் அதாவது மெயினாக வந்து ஹீ அந்த ஒரு விஷயம் நடந்துகிட்ருக்கோம் ஹீரோ ஹீரோவை கண்டுபிடிக்கணும் ஒருத்தர் வந்து ஸோ அதை வந்து ஒரு டீமாக வச்சு ஹேக்கர்ஸ் எல்லாம் வச்சு அவனை அவன் அவன் என்ன பண்ணுறானோ அதை கண்டுபிடிச்சி பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் செகண்ட் ஆஃப்லேயும் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி சில கேரக்டர்ஸ் சில மூவிஸில் பண்ணியிருக்கேன் மெயினாக வந்து இப்போது ஒரு ஃபியூ ஃபிலிம்ஸ் ரெடியாக இருக்குது ஐ திங்க் விரைவில் நீங்கள்லாம் பெரிய தேரில் பார்ப்பீங்க அண்ட் அதுவும் ஹியூமரஸாக தான் பண்ணியிருக்கேன் அது அது என்னென்ன படம்னு சொல்ல முடியுமா சார் கோல்மால் அப்படிங்கிற ஒரு படம் நான் நடிச்சிருக்கேன் ஒரு நல்ல கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் அதில் நிறைய ஆக்டர்ஸ் இருக்காங்க யோகி பாபு சார் இருக்காங்க ஜீவா இருக்காங்க அப்புறம் வந்து மிர்ச்சி சிவா இருக்காங்க அண்ட் தென் லாட் ஆஃப் அதர் ஆக்டர்ஸ் அதர் ஒரு ஹியூஜ் கேஸ்ட் அதில் அதாவது ஒரு நல்ல ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் இட்ஸ் ஷார்ட் அண்ட் அப்ராடில் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க மொரேஷியஸில் ஸோ ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு பொன் குமரன் சார் டேரக்டர் அதுக்கு ஸோ அவர் வந்து நல்ல வாய்ப்பு கொடுத்ததே பெரிய விஷயம் அண்டு அவர் யாருன்னா நம்ம ஐ மீன் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுருக்கோம் லிங்கா படத்தோட ஸ்டோரி ரைட்டர் நம்ம தளபதி விஜய் சாரோட லவ் டுடே படத்தை கன்னடத்தில் ரீமேக் பண்ணி நடிச்சிருக்கீங்க அதோட அனுபவம் பற்றி சொல்லுங்கள் ஆ எக்ஸ்ட்ராடனரியாக இருக்குது எனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடச்சிது நான் சின்னப்பையே வந்து கன்னடத்தில் ஒரு சில படங்கள் நடித்தேன் அதில் லவ் டுடே கூட ஒன் ஆஃப் த ஃபிலிம்ஸ் ரொம்ப நல்ல ஸ்டோரி அது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி கண்ணாடி எல்லாம் போட்டு அதே மாதிரி நான் என்னோட ஆக்டிங் என்னோடய சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் ஏன்னா அந்த லவ் டுடே படம் அவ்வளோ பிடிச்சிருந்தது ஒரு நல்ல பையனாக எப்படி இருக்கார் இவர் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு டெஃபினிஷன் இருக்கும் அது வரைக்கும் ஒரு காலேஜ் மூவிஸில் பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமாக இருக்கும் அந்த காலேஜ் கேரக்டர்ஸ்னால ட்ரெஸ்ஸிங்லேருந்து எல்லாம் பட் இந்த படத்தில் விஜய் அவங்க விஜய் அவர் விஜய் சாரோட அவரோட ட்ரெஸ்ஸிங் அவரோட வே ஆஃப் அந்த கம்யூனிகேஷன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு டாக்டரோட சன்னு அது அது ரொம்ப நல்லா அழகாக காட்டியிருந்தாங்க அது ஸோ இட்ஸ் அ மெமரபிள் ஃபிலிம் தட் ஐ ஆம் கிளாட் தட் ஐ காட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு டூ சம்திங் சிமிலர் அதுக்கு கிடைச்ச ரெஸ்பான்ஸ் அப்போ அந்த டைமில் எப்படி இருந்துச்சு நல்ல இருந்தது அது நல்ல படம் அதன் பிறகு சில அதர் மூவிஸ் ஆல்சோ நான் பண்ணியிருக்கேன் சவுக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு படம் பண்ணேன் அதில் ஒரு நல்ல ஒரு கேரக்டர் ஒன்று பண்ணேன் அது எங்கள் ஓன் ப்ரொடக்ஷன் அதன் பிறகு வந்து நம்ம பிச்சைக்காரன் படம் தமிழில் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சது அந்த படத்தை நம்ம கனடா ரீமேக் பண்ணோம் அதில் பக்ஸ் கேரக்டர் நான் பண்ணேன் இப்போது சமீபத்தில் வே திரும்ப ஏதாவது ஒரு படம் ரீமேக் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம தளபதி சார் இது நீங்கள் என்ன படத்தை சூஸ் பண்ணி ஒரு ரீமேக் பண்ணலாம் விஜய் சார் தான் ம் ஆல் டைம் ஃபேவரட் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது எல்லா படமே அவர் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா படமும் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த படமே நம்ம லாஸ்ட் படம் லோகேஷ் கனகராஜ் அவர் அவரோட படம் இருக்கு இல்லையா மாஸ்டர் மாஸ்டர் இட்ஸ் அன் என்டர்டெய்னிங் ஃபிலிம் அது சூப்பராக இருக்கும் அதனால் அது திரும்ப ரீமேக் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எங்களோட ஆசை ஆக்ஷன் ஆக்ஷன் ரொம்ப பண்ணலாம் ஓகே சார் அதுலேயும் நீங்களும் ஹீரோவாக நடித்தா அது நல்லாயிருக்கும் சார் அப்படியே அப்படி ஒரு ஆசை
இன்றைக்கி மக்கள் மத்தியில் அவ்வளோ நல்ல ஒரு பேர் வாங்கி அவரை மக்களை ரொம்ப நல்ல மனோரஞ்சனம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க என்டர்டெயின்மெண்ட் டு த பெஸ்ட் வித் குட் வேல்யூஸ் ஸோ ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் தட் தட் வில் பி மை ஆன்சர் ஆக்டராக இருந்திருக்கீங்க ப்ரொடியூசராக இந்த சினிமா ஃபீல்டில் நிறையா வருஷங்கள் உங்களோட அனுபவம் இருக்குது சார் அப்படிங்கும்போது இப்போ இருக்கிற சினிமா எப்படி மாறி இருக்குதுன்னு பார்க்குறீங்க இப்போ நிறையா இந்த சினிமாட்டிக் யூனிவர்ஸ் அப்படின்றாங்க பேன் இண்டியா ஃபிலிம்ஸ் அப்படின்றாங்க ஸோ இப்போ இருக்கிற இந்த சினிமாவை எப்படி பார்க்க சி முன்னாடி வந்து பேன் இண்டியா ஃபிலிம்ஸுங்கிறது ரொம்ப வருஷமாக இருக்குது பெரிய படங்கள் வந்து ரீமேக் பண்ணியிருக்காங்க போடலாம் ஈவன் படங்கள் டப் டப் கூட பண்ணியிருக்காங்க பழைய படங்கள் கூட பல மொழிகள் அதாவது மோர் தென் செவன் எயிட் லாங்குவேஜஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தெரியாத அசாமீஸு இந்த மாதிரிலாம் மராட்டி இதெல்லாம் டப் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம சவுத் படங்களை ஸோ அதனால் அது அப் ரொம்ப வருஷமாகவே இருக்குது பட் இப்போ என்ன ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு க ஒரு ஃபோர் லாங்குவேஜஸ் சைமல்டேனியஸாக வந்து தயாரித்தவங்களே வந்து டப் பண்ணுறது இல்லைன்னா அதை வேறு மொழியிலையும் எடுக்கிறது ஒரு ரெண்டு லாங்குவேஜில் எடுக்கிறது ரெண்டு லாங்குவேஜ் டப் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் வந்திருக்கு இட்ஸ் அது ஒரு நல்ல விஷயம் மார்க்கெட் க்ரோ ஆகிட்டுருக்கு அண்ட் யங்ஸ்டர்ஸ் ஆர் டூயிங் ப்ரில்லியண்ட் இன்றைக்கி வந்து ஒரு சினிமாவை கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்குறது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் நமக்கு நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மூவிஸ் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஓடிடியில் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஸ்மால் டவுனில் இருக்கிறவங்க கூட ஒரு ஃபோனில் கூட ஒரு படத்தை எடுத்துடுறாங்க க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு வந்து இன்றைக்கி என்டே இல்லை அண்ட் இட்ஸ் ஈஸி உங்கள் க்ரியேஷனை வந்து நீங்கள் ஜனங்கக்கிட்ட கொண்டு போகிறதுக்கான வே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது டிஜிட்டல் ஃபிலிம் மேக்கிங் இஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஸோ ஐ ஃபீல் தட் வண்டர்ஃபுல் ஃபிலிம்ஸ் ஆர் தேர் அண்ட் வண்டர்ஃபுல் கிரியேட் க்ரியேஷன் இஸ் கம்மிங் அரவுண்ட் வித் ஆல் த இங்ஸ்டர்ஸ் சார் அண்ட் ஃபைனலாக எதிர்நீச்சல் சீரியல்லையும் சீரியலுக்கும் சரி ஈரமான ரோஜாவைக்கும் சரி ஸோ ஃபேன்ஸ் கொடுக்குற சப்போர்ட் அண்ட் லவ் ஸோ அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறீங்க சார் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அதாவது மக்கள் வந்து நம்மளை பார்த்து நீங்கள் நல்ல நடிச்சிருக்கீங்க இந்த ப்ரோக்ராம் நல்லா இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லும்போது இது என்ன சொல்கிறது இட்ஸ் எ காட்ஸ் கிஃப்ட் ஃபார் அஸ் ஐ ரியலி ப்ரே தட் ஆல் த மை ஃபேன்ஸ் அண்ட் மை ஃபிலிம் பார்க்குறவங்க வியூவர்ஸ் எல்லோருமே சந்தோஷமாக இருங்க ஹாப்பியாக இருங்க தேங்க் யூ ஃபார் யுவர் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் அண்ட் ஐ ஆல்சோ லவ் யூ அண்ட் ஐ ஆல்சோ சப்போர்ட் யூ ஆல் தேங்க் யூ